இந்த உலகிற்கு முதலில் கோழி வந்ததா அல்லது முட்டை வந்ததா என்ற கேள்வி நம்மில் பலரிடமும் உண்டு அதே போல் குடிநீராக இருந்த கடல் நீர் உப்பு நீராக என்ன காரணம் ஏன் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு மஞ்சக்காமலை வருகிறது கண்களை தேய்ப்பது நல்லதா கெட்டதா அதனால் ஏற்படும் நன்மைகளும் தீமைகளும் என்ன இது போன்ற பதினைந்து கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் தான் இங்கே எது முதலில் வந்தது கோழியா அல்லது முட்டையா என்ற கேள்விக்கு மேல் டி கிரைஸ் டைசனின் கோட்பாட்டின்படி முட்டையே பதில் என கூறலாம் காரணம் கோழியாக இல்லாத ஒரு பறவை இட்ட முட்டை மரபணு மாற்றத்தினால் கோழியாகி இருக்கக்கூடும் இருந்தும் இன்றைய நவீன கோழி முட்டைகளில் காணப்படும் ஒரு புரதத்தின் செயல்கள் பதிலை வேறுபடுத்தக்கூடும் உண்மையில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியில் இருந்த நீர் அனைத்தும் குடிநீர்தான் இருப்பினும் அது நீண்ட காலம் நீடிக்கவில்லை பல இயற்கை செயல்முறை கடல் நீரை உப்பு நீராக மாற்றி வருகிறது மழை பெய்யும் பொழுது நீர் சொட்டுக்கள் வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் வினை புரிந்து கார்பனிக் அமிலத்தை உருவாக்குகின்றன இது மழைநீரை சற்று அமிலமாக்குகிறது இந்த அமில மழைநீர் பாறைகளில் உள்ள தாதுக்களுடன் வினை புரிந்து புதிய தாதுக்கள் மற்றும் உப்புக்களை உருவாக்குகிறது இந்த தாதுக்கள் மற்றும் உப்புக்கள் பின்னர் நதிகள் வழியாக கடலை சேருகிறது நம் உடலில் சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் சுமார் நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு பிறகு சிறு சிறு துகள்களாக உடைகிறது அதில் ஒன்று பிலிரூபின் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் இது அனைத்தும் தேவையற்ற துகள்கள் இவற்றை நம் கல்லீரல் சுத்தம் செய்து குடல் வழியாக வெளியேற்றுகிறது குழந்தைகளின் கல்லீரல் முழு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருப்பதனால் பிலிரூபின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது இதன் விளைவு வெண்மையாக இருக்கும் தோல் மற்றும் கண்களை மஞ்சள் நிறமாக மாற்றுகிறது நம் வெளிமண்டலம் வெவ்வேறு அளவு மற்றும் திசைகளில் மாறுகிறது அதன் காரணமாகவே ஒளியின் பிரதிபலிக்கும் அளவில் வேறுபாடு தெரிகிறது வெளிமண்டலம் விரியும் பொழுது நமக்கு மங்களாகவும் சுருங்கும் பொழுது பிரகாசமாகவும் தெரிகிறது இந்த சுழற்சி தொடர்ச்சியாக நடப்பதனால் நமக்கு நட்சத்திரம் ஒளிர்வது போல தெரிகிறது நம் கண்களுக்குள் இருக்கும் ரெட்டினா தான் நாம் பார்ப்பதற்கு உதவுகிறது இது விழித்திரை புகைப்பட ஏற்பியால் ஆனது நாம் பார்க்கும் போது ஒளிகள் புகைப்பட ஏற்பியால் அறியப்படுகிறது அதே சமயம் விலங்கிற்கு கூடுதலாக ஒரு அடுக்கு கண்ணாடியைப் போல் உபயோகப்படுகிறது இது கண்ணாடியைப் போலவே ஒளியை பிரதிபலிப்பதே அவைகளின் கண்கள் ஒளிர்வதற்கு காரணம் கான்கேவ்லென்ஸ் உள்நோக்கி வளைந்திருப்பதால் அது வேறு விதமாக ஒளிக்கதிர்களை பிரதிபலிக்கிறது இருப்பினும் குறிப்பிட்ட தூரம் வரை அது தலைகீழாக பிரதிபலிக்காது ஃபோக்கல் பாயிண்ட் என கூறப்படும் ஒரு மையப்புள்ளியை கடந்த பின்பே அது தலைகீழாக தெரியும் காரணம் பிரதிபலிக்கும் ஒளிகள் அனைத்தும் இந்த மையப்புள்ளியை அடைந்த பின்பே வேறு விதமாக பிரதிபலிக்க ஆரம்பிக்கும் எனவே மையப்புள்ளிக்கு முன் நின்றால் கண்ணாடியைப் போலவே தெரியும் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது இதன் காரணத்தினால் ஒரு நாட்டிற்கு இரவாக இருக்கும் பொழுது மற்றொரு நாட்டிற்கு பகலாகவோ இரவாகவோ மதியமாகவோ இருக்கிறது முன்னூற்றி அறுபதில் மணிக்கு பதினைந்து டிகிரி விகிதம் பூமி சுற்றுகிறது இதனால் உலக இருபத்தி நாலு பிரிவுகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒரு நேர மண்டலத்தை விகித்தனர் பகலில் பூமி சூரியனில் இருந்து ஒளியை பெறுகிறது மற்றும் வெப்பமடைகிறது மேகங்கள் இல்லாத ஒரு தெளிவான இரவில் இந்த வெப்பம் வெளிமண்டலத்திற்கு மாற்றப்பட்டு பூமியை குளிர்விக்கும் ஆனால் மேகங்கள் ஒரு போர்வையை போல செயல்படுகிறன இதனால் வெப்பம் விண்வெளியில் இருந்து வெளியேற முடியாதவாறு தடுக்கிறது இதன் காரணமாகவே வெப்பமான இரவை தருகிறது தீயணைப்பு வீரர்கள் ஏன் புகை நிறைந்த அறைகளில் ஊர்ந்து செல்கின்றனர் புகையின் அடர்த்தி காற்றின் அடர்த்தியை விட குறைவானது இதன் காரணமாக தீயினால் ஏற்பட்ட புகை அறையின் மேல் பகுதியை புகை மூட்டத்தால் நிரப்பும் எனவே கனமான காற்று கீழே இருப்பதால் நாம் ஊர்ந்து செல்லும் பொழுது நமக்கு போதுமான காற்று கிடைக்கிறது பணியில் வாழும் மனிதர்கள் இப்ளூஸ் என அறியப்படுகின்றனர் இவர்கள் உடல் வெப்பத்தை எவ்வாறு சூடாக வைத்திருக்கின்றனர் வெப்பம் என்பது நம் உடலில் காணப்படும் ஆற்றலின் ஒரு வடிவம் குளிர்ந்த காற்று வீசும் பொழுது நாம் உடல் வெப்பத்தை இழக்கிறோம் இதன் காரணமாகவே நாம் குளிர்வது போல் உணர்கிறோம் ஆனால் இக்ளோ சுருக்கப்பட்ட பணியில் தங்கள் வீட்டை உருவாக்கி வாழ்கின்றனர் எனவே உடலில் இருந்து வெளியேறும் வெப்பம் வீட்டின் உள்ளேயே இருக்கும் அது அவர்களை சூடாக வைத்திருக்க உதவும் தூக்கமின்மை தூசிப்படுதல் அல்லது எரிச்சலின் காரணமாக நம் கண்களை தேய்க்கலாம் இதனால் நன்மைகளும் உண்டு இது கண்ணீரின் வெளிப்பாட்டை செயல்படுத்தவும் இதய துடிப்பை குறைக்கும் வேகஸ் நரம்புகளை செயல்படுத்தவும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் பயன்படும் ஆனால் இதை தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது காரணம் நம் கண்களின் காரணியா கூர்மையான வடிவமடையும் இதன் விளைவு கண் பார்வை மங்களாக தெரியும் இதுவே தூசி இருக்கும் பட்சத்தில் நம் கண்களை அதிகமாக தேய்த்தால் குளுக்கோமா எனப்படும் தொற்று வர வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கண்களை தேய்ப்பதனால் திரவ அழுத்தம் ஏற்பட்டு பார்வை இழக்க நேரிடுகிறது தும்மல் எடுக்கும்போது நம் கண்களை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையெனில் நம் கண்கள் வெளியே வந்து விழுந்துவிடும் என்று நம் பெற்றோர் நம்மை பயன்படுத்தியது உண்டு 
இருக்கும் கண்கள் கண் எலும்பு சாக்கெட் மற்றும் தசைகளின் பிடிப்பில் இருக்கிறது தும்மல் ஏற்படும் பொழுது மார்பு மற்றும் தலையில் உயர் அழுத்தம் ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக உலகில் சிலருக்கு கண்கள் வெளியில் வந்து விழுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது நாய்கள் அதிக நேரம் தொலைக்காட்சியை காண்பதில்லை காரணம் நம் கண்கள் ஒரு வினாடிக்கு அறுபது புகைப்பட தொடர்ச்சி இணைவு விகிதத்தில் நம்மால் படங்களை பார்க்க முடிகிறது ஆனால் நாய்களுக்கு அதன் விகிதம் அதிகம் சுமார் எழுபது முதல் எண்பது வரை இருக்கும் அதனால் தொலைக்காட்சியை பார்க்கும் பொழுது படத்தின் நகர்வு மிகவும் மெதுவாக இருக்கும் அது மட்டுமின்றி அவைகளால் நீளம் மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தை மட்டுமே பார்க்க முடியும் யானைகளை சப்பாங்குலேஜ் என்று சொல்லப்படுகிறது அதன் முன்னங்கால்களின் நான்கு நகங்களும் பின்புற கால்களில் மூன்று நகங்களும் உள்ளன உண்மையில் யானைகள் கால் விரல் நுனியில் நடந்து செல்லும் வகையில் யானைகளின் கால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன எலும்புகள் நம் உடலில் முக்கியமான பாகங்கள் அவை கட்டமைப்பு ஆதரவை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் ரெட் பிளட் செல்களையும் உருவாக்குகிறது எனவே எலும்பு உடைந்தாலோ அல்லது ஏதேனும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தாலோ அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து விரைவாக குணப்படுத்த வேண்டும்